நாம் இன்றைக்கி ஜென்ரல் தமிழில் வந்து ஓவியக்கலை அதை பற்றின தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஓவியக்கலை அப்படிங்கிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் நிச்சயமாக வந்து இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு வந்து நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஓவியக்கலை வந்து அந்த சங்க காலத்தில் வந்து என்னென்னு சொன்னாங்கன்னா கண் எழுத்து அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை சங்க இலக்கிய நூலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது எழுத்து அப்படின்னா வந்து என்பதுக்கு தான் ஓவியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருள் அப்படின்னு சொல்லி பரிப்பாடல்லையும் குறுந்தொகை அப்படிங்கிற எந்த செய்யல் அடையிலையும் வந்து பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவிய கலையை வந்து ஒரு ஓவிய கலை மட்டும் சொல்லாமல் அதுக்கு நிறைய வேற வேற பேரெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு என்னென்ன பேர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவு ஓவம் ஓவியம் சித்திரம் படம் பாடம் வட்டிகை செய்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவிய கலைக்கு சொல்கிற வேறு வேறு பேர் அதே மாதிரி ஓவியம் வளர்கிற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அவங்க என்னென்ன பேர்லாம் சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவியர் ஓவிய புலவன் கண்ணூல் வினையன் சித்திரக்காரர் வித்தக வினையன் வித்தகர் கிளவி வல்லூர் இதெல்லாமே வந்து ஓவிய வரைகிற அந்த ஆர்டிஸ்டோட பேர் அதே இது அவர் ஒரு ஆண் ஓவியராக இருந்தால் அவரை சித்திரங்காதனும் பெண் ஓவியரை வந்து சித்திர சேனா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்லா ஓவியம் வரைய தெரிஞ்ச அதோட நுணுக்கம் எல்லாமே தெரிஞ்சவங்கள வந்து ஓவிய புலவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ ஓவியம் வரையறதுக்குள்ள அந்த ப்ரஷ்ஷுக்கு வந்து என்னென்ன பேர்லாம் வந்து பார்க்கலாம் அதுக்குள்ள என்னென்ன பேர்லாம் சொல்லி ப்ரஷ்ஷை சொல்லியிருக்காங்கன்னா கோல் தூரிகை துகிலிகை வட்டிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரஷ்ஷுக்கு சொல்கிற பேர் அதே மாதிரி அந்த பெயிண்ட் மிக்ஸ் பண்ணுற அதுக்கு அந்த ப்ளேட்டாக அது அதுக்குள்ளே பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்டிகை பலகை இது வந்து ப்ரஷ் மிக்ஸ் ப அந்த பெயிண்ட் மிக்ஸ் பண்ணுற இதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவியம் வரைகிற இடத்தோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்திரக்கூடம் சித்திர மாடம் எழுத்து நிலை மண்டபம் எழுத்தொழில் அம்பலம் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஓவியம் வரைய வரைகிற அந்த பிளேஸோட சொல்கிற பேர் அதுக்கப்புறம் வந்து இறைவன் நடம் புரிவதற்கு அவங்க வச்சுருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்திர சபை இப்போ நான் மேலே சொன்ன வந்து இந்த ஓவிய கலைஞருக்கு வழங்குற பேர் ஓவிய கலைக்கு வழங்குறது இந்த ப்ரஷ்ஷு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து முக்கியமானது இது வந்து நிச்சயமாக கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நிறைய கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கறி துண்டு அதை வச்சு எந்த ஒரு கலருமே யூஸ் பண்ணாமல் கறி துண்டை வச்சு வரைஞ்ச ஓவியத்தை வந்து எப்படி சொன்னாங்கன்னா புனையா ஓவியம் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஓவிய கலை வந்து யாரோட காலத்தில் வந்து நல்லா எது வ வளர்ச்சி பெற்றுச்சுன்னா பல்லவ மன்னர்களோட காலத்தில் வந்து ஓவியத்துக்கு வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அதில் வந்து மகேந்திரனோட காலத்தில் தான் ஓவியம் வந்து நிறைய நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு மகேந்திரவர்மனை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா சித்திரக்கார புலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லை அவர் தச்சன சித்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஓவிய நூலுக்கு வந்து உரை எழுதியிருப்பார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோழ கால ஓவியங்கள் வந்து எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்க்கலாம்னா தஞ்சை பெரிய கோயிலில் வந்து சோழ கால ஓவியங்களை வந்து பார்க்கலாம் அங்கே வந்து என்னென்ன ஓவியங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேரமான் சுந்தரர் வந்து கையிலே சொல்கிற காட்சி சிவபெருமான் வந்து முப்பரம் எரித்த காட்சி சுந்தரரை தடுத்தாலும் கோலம் அப்புறம் நாட்டிய மகளிர் மாமன்னன் ராஜராஜனோடது அப்புறம் கருவுலத்தேவர் அவரோட சிறப்பு ஓவியங்கள் இது எல்லாமே வந்து பார்க்கலாம் சோழ கால ஓவியங்கள் இதெல்லாமே அதே மாதிரி வந்து விஜயநகர நாயன்மார்களின் ஓவியங்கள் வந்து எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவரங்கம் திருப்பதி தில்லை திருவாரூர் குடந்தை மதுரை காஞ்சி இது இந்த இந்த இடத்துலலாம் வந்து விஜயநகர நாய் நாயக்கம்மார்களோட ஓவியங்கள் வந்து காணப்படுற இடம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்லவர் கால ஓவியங்கள் அது எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா பனமலை திருமலை மாமல்லபுர குகை கோயில் மாமண்டூர் காஞ்சி அப்புறம் வந்து கைலாசநாதர் கோவில் இங்கே எல்லாமே பல்லவர் கால ஓவியங்கள் பார்க்கணும் அங்கே உள்ள எந்தெந்த ஓவியங்கள்லாம் கொஞ்சம் சிறப்பானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்வதி உருவம் கிண்ணர் கி கிண்ணர் கிண்ணரி அப்புறம் வந்து கந்த கந்தவர் ஓவியங்கள் இது எல்லாமே வந்து பல்லவ கால ஓவியங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேரர் கால ஓவியங்கள் வந்து திருநந்தி கரை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து சேரர் ஓவியங்கள் ஃபுல்லாமே வந்து கிடச்சிருக்கு அப்புறம் வந்து ஓவியத்தோட வந்து கருவூலமாக சொல்கிறது வந்து எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 
புதுக்கோட்டைக்கு அருகே உள்ள சித்தனவாசல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஓவியங்களோட கரு ஓலம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த ஓவியங்கள் எல்லாமே வந்து யாரால் வரையப்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்து அவனிப சேகர ஸ்ரீவல்லப பாண்டிய மன்னன் அவரோட காலத்தில் மதுரை ஆசிரியர் இளம் கௌதமர் அவர் தான் வந்து இந்த ஓவியங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து வரைஞ்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கல்வெட்டில் வந்து அறியப்படுற செய்தி அது மட்டும் இல்லை விண்மீன்கள் விண்மீன்களோட ரகசியம் பற்றி வந்து நெடுநல் வாடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூலில் வந்து அறிய முடியுது அப்படிங்கிற சங்க நூலில் வந்து அறிய முடியுது இதுதான் வந்து ஓவிய கலையில் வர கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது இதுக்குள்ளே இருந்து தான் வந்து நிச்சயமாக எந்த கொஸ்டின்ஸ்னாலும் வரும் இதுக்கு மேலே வந்து வர கொஸ்டின்ஸ் வந்து வர சான்ஸே கிடையாது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நிச்சயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு வீடியோவுமே வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை வந்து மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்